En ciudades grandes como Madrid, buscar piso es una auténtica pesadilla. Supone vivir pegado 24 horas a las aplicaciones de búsqueda de alquiler, ya que las viviendas más decentes apenas duran unas horas publicadas. Casas sin ventana que son un auténtico zulo, balcones de 2x2 que se anuncian como habitaciones o directamente guardillas en las que es imposible ponerse de pie. Si busca un estudio de 20 metros para una persona, por menos de 600 euros al mes, desista, es imposible. Las más suculentas, irónicamente hablando, ofrecen pisos de 70 metros para 3 personas con todas las facilidades. Las condiciones lo especifican. Permiten dejar comida en el congelador e incluso usar el microondas, todo un lujo, además de cocinar y usar la lavadora. ¿Alguien puede ofrecer algo mejor? Pues aunque parezca increíble, los hay, siempre siendo sarcásticos, claro. Hay quienes creen que tienen un albergue y ofrecen alquilar tres camas diferentes en una misma habitación, por días, semanas o meses. Todo sin privacidad. También las hay todo incluido, pero literal, una habitación, baño, cocina, casa, todo en uno. Y la opción aguardillada de 12 metros cuadrados está para reformar, ya todo vale, ni siquiera los propietarios esperan en darle una limpieza para que sea atractivo en el anuncio, aunque hay algunos que ni con limpieza serían atractivos. Construcciones sin sentido que aunan baño y cocina, o incluso bañera y lavabo, y el precio de sus alquileres no para de subir, todo indica que responde a una demanda que busca casas sin filtros. Los anunciantes las denominan estancias multiusos, pero la realidad es que son un fraude y muchas de ellas están publicadas directamente por inmobiliarias, que adivinen qué, también se llevan comisión, una mensualidad completa por anunciar cuatro paredes que son inhóspitas. La vivienda en las grandes ciudades está casi imposible, a no ser que quiera dedicar el 70% de su sueldo a estos gastos, solo podemos desearle suerte.